Ei bune! Salut din România! Noi suntem Lumenița și Costi, călătorim de aproape 3 ani full time și facem vlogging despre călătoriile noastre. Așa că urmăriți toate vlogurile noastre de la începutul călătoriei. Și recent am făcut conversia unei autorulote dintr-o dubiță barfară. Noi deja am început să călătorim cu autorulota noastră, iar astăzi, după rugămintea multora, facem turul autorulotei noastre. O să vă arătăm totul ce avem în ea, cum a făcut și pentru ce iese. Da. Iar spre final o să vă spunem costurile, cât ne-a costat conversia, cât ne-a costat mașinuța noastră și cât timp ne-a luat. Este un Citroen Jumper din 2015. De ce am ales Citroen Jumper? Că mulți din comentarii spuneau mai bine alegea eu un Sprinter. Vă spun de ce am ales Citroen Jumper. De fapt, eu vroiam Fiat Ducato, deoarece Fiat Ducato, Citroen Jumper și Peugeot Boxer sunt aproximativ aceleași mașini. Doar o singură deosebire, Fiat Ducato are un pic altfel motor, alt motor, care ar fi mai longeviv. Și inițial am vrut Fiat Ducato, dar din cauza că n-am găsit, am luat Citroen Jumper, că ăsta l-am găsit la kilometri normal și un preț real, normal și complexație bună. De ce m-am oprit la Citroen Jumper? Și anumit deoarece el este lat. În lățime are 2 metri și în interior am 1.82 ceea ce ne permite să aranjăm patul în lățime, deoarece, mă rog, noi ambii suntem destul de josuți la înălțime, eu am 1,70 m și încăpem foarte bine de-a latul mașinii. Asta a fost cel mai important criteriu și, de asemenea, proporția dintre lungimea totală a mașinii și încărcătura pentru marfă este destul de bună. Mașina are 6 metri în lungime prin exterior și în interior are 3 întregi și 7 metri, ceea ce e foarte bine. Dacă analizați un sprinter, proporția e mult mai rea. De exemplu, la sprinterul de 6 metri, lungimea în interior e 3 întregi și 2 undeva. Și asta la fel a fost un plus foarte mare în alegerea noastră. Deoarece cu cât mai scurt este mașina, cu atât, mai, cu atât mai ușor mergi pe străduțele, pe orașe, și, adică manevrezi mai ușor. Și totodată ar trebui să avem suficient spațiu, spațiu pentru a încadra toate componentele, bucătăria, patul, dușul, aproape, toate cele, să avem spațiu. Și în 3,37 metri ne-a fost foarte suficient, adică am încăput ideal. Când am cumpărat mașina, la bord avea 190.000 de km. Și motorul este 2 și 2 diesel. Haideți să vă arătăm căsuța noastră. Prima ce se aruncă în ochi când ne intrăm în căsuța noastră este bucătăria. La bucătărie avem un aragaz cu două ochiuri pe gaz când gătim mâncare. E cam încălzește pe aici, din cauza asta am pus aici un fel de teracotă și pe prejur am pus un fel de folie de aluminiu ca să reflecte căldura. Un minus atunci când gătim cu ușa deschisă și afară este vânt, cam foarte greu să gătește mâncarea pentru că se duce căldura în toate direcțiile din cauza vântului. Avem o chiuvetă, nu foarte mare, 38 38 de cm. Dar e destul de adâncă. Pentru ca să economisim apă, am luat la, pentru robinet așa un senzor. Deci se oprește apa singură și se pornește când simte ceva în apropiere. Aici avem o bucățică de loc cam de vreo 40 de cm pentru a pregăti. Avem două rafturi aici. Aici la fel avem câte ceva. Este tot un dreptulet unde putem spunem pune câte ceva. La fel, loc pentru depozitare este acolo. Diferite chestii care se folosesc mai puțin pentru că eu fiind mai jos, să greu le ajung. Foarte important, avem un frigider foarte mare. Iată, cam așa. Avem și congelator. Frigiderul este cel mai obișnuit, care se găsește în absolut orice casă, doar că este din dimensiuni mai mici. Lucrează la 220V prin invertor. 
pentru siguranță, când suntem în drum, avem așa o chestiune aici. Oprim ușa. Punem așa un, un fel de lăcățică ca ușa să nu se deschidă în mers. Și aici așa un fel de dulăpior. Aici avem niște cuiere pentru prosoape. Aici am improvizat noi un fel de sertare. Iată așa din niște cutiuțe. Așa, unde depozităm veselă, tacâmuri. Butelie de gaz se află iată aici. Aici avem o butelie de gaz de 12 litri. Aici avem o sticlă cu apă de băut pentru comoditate. Pentru siguranța noastră cumpărăm apă de băut. Apă menajeră încărcăm de pe la benzinării sau întrebăm de gospodarii care poate să ne ofere. Sau chiar de la fântâni. Bun înțeles că pentru o căsuță avem și bai. Și bai și wc chiar. Iată chiar aici se află baia. Dimensiunile băiei 66 pe 77 de centimetri. Iată așa. Deci aici încăpiam foarte bine, mai ales eu. Și tot aici avem și wc portabil, special pentru camping, pentru autorul lote. Este cel mai normal wc -ul. Aici sus se încarcă apă curată care se clătește, iar de desubt se depozitează deșeurile. Se mai adaugă și careva chimicale pentru a neutraliza mirosul. Nu miroasă absolut de fel de la el, iar când se umple, îl aruncăm în locuri speciale. Pentru a ne băie, nu avem o sistemă autonomă, însă avem altceva. Iată avem așa chestii pentru a face baie. La fel este pentru camping. Se umple chestia asta cu 8 litri de apă călduță, cât poți suporta aici, până la 40 de grade. Și după care se pompează presiune în ea și apa vine, apăsând pe acest buton. Este la fel destul de comod și destul de util. Aici avem și un ventilator, este un Max Air, este special făcut pentru autorulote. Și își face treaba destul de bine. El poate și să sufle și să tragă aerul. Și e foarte folositor când facem mâncare, punem să tragă aerul și nu împătrunde miros în, în încăpere aici, în interior. Dar ca să fie eficient, ar trebui să închidem ușa aici și să o deschidem de cei din spate ca să fie un pic de circulație de aer. Și un plus foarte mare ar fi că are capac protecție pentru, pentru ploaie. Și în cazul că plouă, nu nimerește apa în interior și nu trebuie să ai grijă. Deci chiar când plouă, poți să-l lași pornit să circule aerul. Și aici este biroul meu. Aici eu lucrez, deoarece în timp ce călătorim, noi lucrăm, avem un, un regim normal de lucru, adică 8 ore pe zi, 5 zile în săptămână. Începem lucru seara și îl terminăm noaptea, târziu. Pentru biroul meu mi-am făcut o, o, o măsuță stabilă, ca să nu îl mișc de aici, adică nu se pliază, nu sunt nimic, stă stabil aici permanent. Am și un monitor montat aici, al doilea monitor care se conectează la laptop. Și am și un soundbar care, de fapt, el e dedicat pentru televizoare, dar eu l-am montat așa sus, ca să nu ocupi mai puțin spațiu. Și se aude foarte bine, adică sunt mulțumit de sunetul din mașină. Și asta e regimul nostru de lucru. Asta e laptopul la care noi edităm vlogurile, la care edităm fotografiile și de asemenea la care lucrez eu, la lucrul meu de bază. Am făcut anume masa asta stabilă, care nu se închide, deoarece la locul ăsta îmi petrec foarte mult timp și permanent laptopul stă aici pe, pe masa asta, nu trebuie să-l strâng permanent, să-l depozitez undeva. El permanent stă aici, nu fuge nicăieri, chiar când mergem. El poate să stea pe masă și nu, nu cade nicăieri. Și adică nu, am vrut să lucrez, de exemplu, hop, am venit, m-am așezat și m-am apucat de lucru. Nu trebuie să mai uh, desfac masa, să o montez, că, până să instalez laptopul. Adică ne economisește foarte mult timp. Și de asemenea nici nu încurc. Eu când stau în interior aici, în căsuța noastră, eu permanent stau în locul ăsta. Chiar, chiar și când mâncăm, iată aici e masa pentru mâncare, așa se trage de aici. Și eu pur și simplu mă întorc și mâncăm. <laughs> Luminița pune masa, el papă. <laughs> Deasupra măsuții avem așa un dulăpior cu gaz lift și aici să depozităm mâncarea. Adică pâini, cafea, ce mai avem noi, adică care nu trebuie să stea în frigider. 
Și aici avem un termometru care ne arată temperatura și umiditatea aerului. Locul de sub măsuță la fel îl folosim. Aici avem toate încărcătoarele, avem patru prize și sunt încărcătoare de la laptop, monitor și soundbar. Și mai avem aici, de exemplu, așa un fel de răftulețe unde depozităm încălțămintea sau mături sau diferite chestii care avem nevoie. Aici e gunoiul și mai sunt careva spații de depozitare, rucsacul meu, adică aici la fel folosim. Iar sub scaunel, iată, la fel. Avem spațiu de depozitare. Aici avem uh, tot sistemul de electricitate. Avem două baterii gel, uh, marca Ultracell, fiecare are 150 de amperi, uh, 12 V. Conectate în paralel uh, fac 300 de amperi la 12 V. Iată bateriile conectate cu cabluri groase. Aici este invertorul care convertește din 12 V în 220. Este un invertor chinez, dar în schimb sinusoidala este pură, ceea ce este foarte bine. Aici este convertorul solar de 40 de amperi. Este un convertor MPPT care este mult mai eficient. Iată de exemplu acum panoul solar generează 15 întreg și 4 amperi, ceea ce este destul de ok, dar cerul nu este foarte curat, adică se poate și mai mult, el ar trebui să dea undeva 20 de W în situații excelente, deoarece panoul solar e de 280 de W. Aici avem o siguranță de 60 de amperi care îi conectează sistemul de 12 V și aici avem un VSR care ajută la încărcarea bateriei atunci când mașina este pornită. Adică el când se sizează curent de la generator, atunci conectează bateriile astea din interior cu cea a automobilului și încarcă aceste baterii. Iar când tensiunea scade, atunci se deconectează ca să nu consume bateria de start, ca să ne putem porni pe urmă a doua zi dimineața, în caz că bateriile astea se consumă în totalitate. Conectat toate cablurile, în partea de sus vedem cablurile pentru 12V, aici e tensiunea pozitivă și aici negativă, iar jos sunt conectate cablurile pentru 220V care vin în invertor aici. Aici e panoul de control, avem întrerupătoare pentru, de exemplu, lumini, luminile principale, luminile ambiante, ventilatorul, pompa și asta nu e conectat la nimic deocamdată. Aici ne arată tensiunea bateriei și putem aproxima cam cât de încărcate sunt bateriile. Aici avem o priză 12V și aici avem priză USB. Priză 220V avem aici, lângă pat, aici la bucătărie. Sub masă, două prize, lângă pat mai avem și două prize încărcătoare USB și aici e comanda pentru încălzire, pentru uh, sobă, cum s-ar spune. Și aici este locul meu de muncă, ia se deschide această masuță, îmi așez frumos laptop aici și lucrez. Am niște pernuțe unde pot să mi le așez cât mai comod ca să lucrez. Chiar dacă am dulăpearele astea aici deasupra, nu mă deranjează absolut de fel. Eu pot să ies foarte ușor, nu mai timp de ele. Sau când avem vreme bună afară, avem măsuțuri și două scaunele cu umbrele, unde putem să ne așezăm foarte bine în fața pe malul mării sau sub un copacel sau la natură mai înscrie. În partea dreaptă avem trei dulăpioare, destul din căpătoare. Aici depozităm lucruri de igienă și în asta două haine. Unul al meu, altul al lui Băncuța mea la fel este folosită pentru depozitare. Iată, o deschidem așa. Aici avem veselă, avem mâncare, lingerie, de pat, multe alte chestii care le depozităm aici. La fel mai avem aici o ușuliță secretă, iată așa, unde tot depozităm diferite lucruri. Iată, spre exemplu, aici depozităm scaunel acesta pentru a treia persoană care putem să o avem uh, oaspete sau dacă am nevoie să mă ridic undeva și nu ajung deci mai avem așa un scaunel aici avem multe alte chestii care le folosim uh, zi de zi Costea aici a prevăzut la fel un raft destul de capător unde putem să depoistăm toate și 
și o bună parte din căsuța noastră este patul. Patul are 1,82 m în lungime, care este poziționat pe lățimea mașinii, iar în lățime patul nostru are 1,45 Sateaua este din două straturi, deasupra avem 3 cm de spumă memory, iar 7 cm sunt de spumă obișnuită. Este destul de comod, nu se lasă foarte tare, adică nu se lasă de tot. Iată, te așez, nu ajungi cu spatele pe lemnul de jos. Patul este foarte stabil, are o carcasă din metal, mai sunt câteva proptele pe mijloc ca să nu se lase. Perdeluțile de la ușele acestea din spate și ușa laterală le-am cusut eu personal. Textilul l-am cumpărat tot de acolo de unde am făcut și aceste băncuțe. Le-am făcut la o firmă în Chișinău. Nu a costat foarte mult. Cineva avea nevoie, putem să vă dăm contactele. Pe pereți și pe pod am lipit un fel de tapet 3D care pe pod, spre exemplu, imit lemnul. Ea se lipește. Și am ales o culoare alb cu gri, iar pe pereți avem un fel de... Este la fel, este aceeași tapetă, doar că cu alt desen și este total albă. Nu ne place foarte tare cum s-a primit. Aici sus avem o lumină LED. Iată așa, de jur împrejur, care e foarte bine luminează, chiar mai bine decât astea două. Iată așa. Pare să luminile astea sunt cam galbene, iar aia este un pic mai albă. Mobila este făcută din placaj de 6 mm și pe fața ei, adică în special pe ușă, am lipit iată, așa un fel de peliculă, la fel care imită lemnul, este albă și arată foarte bine. Foarte mult mi place cum s-a primit tapetele astea pe pereți și pe mobilă. Aș spune că mă simt chiar ca acasă. Uh, și foarte mult îmi place aici. <laughs> Pe ușa laterală deocamdată nu am lipit nimic, am lăsat-o doar vopsită cu vopsea. Aici la fel avem două perdeluțe pentru că avem și fereastră. Trebuie pus așa. Sub tapetele astea 3D este placaj, iar sub placaj este izolat cu vată minerală și cu un fel de burietă și o peliculă din aluminiu. Este foarte bine izolată termic și de asemenea și sonor. De exemplu, acum noi suntem chiar la soare și aici în interior sunt doar 27 de grade. Eu aș spune că e foarte bine, adică mai ales dacă lăsăm ușile deschise și bate un pic de vânt, e, e, e foarte răcoare, ca, ca și cum am stat sub umbra unui copac. Deocamdată nu avem nevoie de aer condiționat, dar vedem că nu o să fie 35 și mai în sus de grade de căldură. Hai să vă arăt și garajul nostru. Sub pat avem un spațiu de depozitare, unde depozităm chestiile care se folosesc mai rar. Aici avem rezervorul de apă de 130 de litri. Pe aici încărcăm apa, deschidem robinetul și încărcăm apa. Aici avem o mini mașină de spălat, dar care nu am folosit-o. O să vă demonstrăm într-un viitor vlog. Aici este răftulețul care este acces din interior la el și aici punem ceva ce avem nevoie acces din interior. Iar aici sunt monociclurile noastre, le-am făcut așa un fel de suport ca să fie posibil foarte rapid de scos și de mers la primblare. Hop! Vedeți ce de simplu! Și le-am pus, stau foarte bine, foarte stabil și uh, foarte bucuros de ele. Iată, vedeți cât de puțin loc ocupă. Vă închipuiți că două biciclete ar trebui să ocupe, cred că, jumătate din, din garajul nostru, dar este, vedeți, cât de puțin loc ocupă. Și merg absolut peste tot. Au o autonomie destul de bună și adică suntem foarte mulțumiți de monociclete. Aici avem priza care se încarcă. Se încarcă la 220 de volts. Și aici avem măsuța și scaunelele noastre de camping. Le-am le fixat sus ca să ocupe mai puțin în loc. Iată așa, de spate. Avem două scaunele și o masă de camping. Și de asemenea o umbrelă. Când timpul ne permite, ieșim afară și mâncăm afară sau chiar lucrăm de afară. Eu, de exemplu, noaptea prefer să ies afară să lucrez când timpul e frumos. Nu-i prea răcoare și, sau nu sunt foarte mulți țântare, lucrez de afară. 
De asemenea, aici avem niște șezlonguri pentru plajă. Este sunt ca un fel de saltele ca șezlongul care se pun chiar și pământ. Și poți stai pe pământ, dar totodată capul stă așa un pic ridicat ca să poți să te bronzezi. Iar aici mai avem încă un element cu ajutorul căruia se face al doilea pat pentru o persoană. Este la fel o bucată de placaj cu burietă și din același material făcut la comandă. Aici avem niște piciorușe care, pe care se montează elementul ăsta. Și elementul ăsta se așează aici pe piciorușile astea între două scaune. Iată așa am obținut un pătuc de 60 de cm lățime și 1,82 m lungime, care liber în capul persoană poate să doar. Ah. Cât de certăm eu să dorm aici? Sau tu? Tu? <laughs> Mulți ne-au întrebat de ce nu am demontat panoul ăsta dispărțitor și sunt trei motive. În primul rând, ca să demontăm panoul dispărțitor trebuie să facem omologare, deoarece în acte mașina noastră este ca autoutilitară și este absolut legal dacă păstrezi păretele dispărțitor oriunde în Europa și în majoritatea lumii. A doilea motiv ar fi că aici am montat bucătăria și în altă parte pur și simplu n-am avut unde să o punem. Iar al treilea motiv este că avem trei scaune în față, adică trei persoane și aici chiar nu e deloc spațiu ca să treci la volan. Partea asta este scaunul din mijloc și n-ai unde să treci. Eu am făcut tot lucru de conversie, adică absolut tot ce ține și luminița la fel m-a ajutat în special cu designul și cu tapetele. Dar nu am apelat la o firmă sau ceva, adică absolut tot am făcut noi fără ca să fim ingineri sau ceva, adică eu sunt programator de specialitate și înainte să mă apuc de conversie nu știam practic nimic și toată informația am găsit-o pe internet la fel, vloguri despre conversie sau diferite bloguri pe internet și s-a prânit foarte bine, dacă cinstit chiar peste așteptările mele. Tot procesul de conversie din, din dubiță în autorulotă am filmat-o și puteți să o vedeți în episoadele anterioare. Mașina Citroen Jumper din 2014 cu 190.000 de km la bord, dotată foarte bine, ne-a costat 10.000 de euro, cumpărată din România. Iar materialele pentru conversie ne-a costat 2.500 de euro, cel mai scump fiind sistemul electric. Și lucru pe lucru, mă rog, n-am plătit nimic deoarece eu am făcut totul. Ne-a luat exact două luni conversia și mă așteptam că o să ne ia mai mult, dar în două luni m-am isprăvit. Foarte mult ne place să stăm în căsuța noastră și foarte mult ne place cum s-a primit. Chiar dacă avem puțin spațiu, este foarte comod. Ne-am gândit în așa fel ca să utilizăm fiecare loc ușor, fiecare spațiu, să nu stei degeaba, ci să folosim pentru ceva. Ceea ce am luat cu noi este mai mult decât suficient, deoarece suntem obișnuiți că lăturim doar cu un troller. Și... La doi. Da, la doi. <laughs> și este mai mult decât avem nevoie. Dar, în același timp, ne permitem luxul ăsta. În viitoarele vloguri o să discutăm detailat în parte despre fiecare componente a rulotei. Adică, într-un episod, de exemplu, o să vorbim despre apă, în alt episod o să vorbim despre curent electric, în altul despre mâncare și tot așa mai departe. Adică să vă spunem toate detaliile despre viața în autorolotă, despre van life. Posibil ne-a mai scăpat careva detalii, așa că neapărat adresați-ne întrebări în comentarii să vă explicăm alte nuanțe din autorolota noastră. Posibil ne-a mai scăpat careva detalii, așa că neapărat adresați-ne întrebări în comentarii să vă explicăm alte nuanțe din autorolota noastră. Ne gândim să organizăm un episod separat cu întrebări și răspunsuri, așa că scrieți în comentarii, noi o să le colectăm și organizăm acest video. Cam atât pentru azi, cu voi a fost Costi și Luminița din România, din autorolota construită de noi, de pe litoralul Mării Negre. <laughs> voi nu uitați să vă abonați la canalul nostru dacă sunteți nou pe canal, apăsați clopoțelul ca să vedeți când apare următorul vlog, Lăsați-ne câte un mare, mare like și părerile voastre în comentarii. Ne vedem la următorul vlog. Pa! Pa!
Ooh.